channel subscribe to our channel subscribe to our channel and press the bell icon so hello guys this is Naveen welcome to stories of VR what are you going to do now? all of them are going to buy a royal field bike that is not easy to maintain so we are going to come to the two of them we are going to come to the two of them what are the problems? performance on the top and performance performance on the lag on I will put a mileage on the area paid lag out so nearly paid on the complement on that and I got the performance city lab mileage on the sale and I'm on the one email I complain about it on the other will make a pretty tower so number character minimum not when the character on my day to cut on performance on the one day through so night shoot on it again so first time on the night shoot on it again I am night shoot on around call it a shoot on about the name on the remote BCS to road it will be part of it you know the BCS to bring will factory to get so call it on the COVID-19 time what I so kali lewanda ni, alah, anda shoot pernah mudi ada. Unggul ke content anda correcta anda share no. Yang anda disturbance selama content anda correcta anda share no. Adalah night shoot pernah dengar. So ur 15 tips selalu bawa. Ini tips anda royal infield lewanda. Yang lama bikers bikes kau anda useful arko. Ini video kadeshi beri am pahang. So yang lama tips mu anda unggul rumah rumah useful arko tipsa. Naya itu cerita. So bangga video kulla pukalam. So guys, unggul anda kuti mu anda cleara teri dina nanik kira. So first tip anda pati na. First tip anda, nih apa me anda, mandi anda, key pot de, ignition cuci, mana on panama, cold kick, cold kick. Ida moto nih anda, first tip anda panengga, iringa flash tip. So first kick anda, apa me nih anda, anda dry ya panengga. So apa me anda, dry kick panengga. तो निंगे इधर नाला क्लिक पन रह मोलमा पाती ना इंजन वंदे कीला बॉटम लंदे इंजन फुल्ला वंदे सर्कलेट आऊं सो वंदे इंजन आयल वंदे इंजन बॉटम लम मटो लामा फुल्ला वंदे उन्हें सर्कलेट आऊं सो ये अपने निंगे फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग फर्स्ट वंदे सेल्फ क्लिक पन गए सो किक मटम बनेगा नहीं उन्हें सेल्फ यूज़ पना नहीं गया सो नहीं सेल्फ यूज़ पना तो बोलो माँ आय यूले वंदे इंजन को वंदे सीरियस प्रेड़ डा आवादे सो वंदे उनको वंदे बैटरी वंदे रोम्बो वंदे बैटरी बोलो वंदे रोम्बो कंज्यूम हो सो ये पुमे नहीं गया फर्स्ट वंदे इंजन कुल्च किल चुच ऑफ पने टे ओरे टू थ्री किक्स पन्गा आयल उन्हें � पास लाव वंदे इंजन पास लाव वंदे उनको वंदे लाइफ टाइम वंदे इंक्रीस आऊं सो वंडी वंदे सिले बुलेट स्टार्ट मंडे ले वंदे सिले प्रोसीजर लार के सिले पहले वंदे फर्स्ट की क्ले वंदे स्टार्ट आवे मेबी याने क्या पति ना उनको इडों सोल्लू है फर्स्ट क्ले स्टार्ट पने कामी करने सो वंदे सिले टाइम वंदे इग्निशन बनी आ ची, उंगली को अंदे इंदर इग्निशन स्विच वन आन पन होने इधर उन्हें ईएफए नाले उंगली को अंदर साउंड ओरो, साउंड ओरो अंदर साउंड निन्ना होने निंगे किक को अंदर स्टार्ट पन गा, पपारे गा निन्ना ला अब्जर्व पन गा, आ केड निंगला अंदर साउंड निन्ना होने निंगे उन्हें किक पन गा, निंगे त्रात ले� so start out a second kick so so now on the three kicks on it and I start out like so you know I did it ah you did it bring up so and even if it's not a it so you know given the fight to six kicks la la one day on the start at it so one day start lagi, ni one day untuk warni erikah dinga. So one day start aja, so night time, na unda nala one day untuk off nerra. So, umur lek one day untuk start aja, ni untuk warni erikah dinga. Or two minutes untuk one day untuk idea lah runna auto. So two minutes kaya cie untuk one day untuk ni move panengah. So ini dah first tip, first tip untuk Ninggal kick pan terus, asu cold kick. Ini pola proses lah kick panengah. So umur lek one day engine or life span untuk increase aong. So next tip number two. Tip number two pati na, nih anda lights sebande pilar dekla check panno. So nama anda long drive la bomo deh Hindi kita sport wong. Nama anda pota amari teri wong. So apun matong le anda visible teri ada. So work out na. So nih anda lights se Hindi kita se. Ila anda pilar dek pilar dekla check pan nih anda bikes la anda long drive pori na Hindi kita selama anda check pani kerja anda rombong nalla deh. 
இண்டிகேட்டர் டெயில் லைட் வந்து கரெக்டாக எரியுதா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பீரியாடிக்கெலாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லாங் ட்ரைவ் வந்து நமக்கு வந்து போட்ட மாதிரி தெரியும் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணி திரும்பவும் ஸோ அப்புறம் லைட் எரியலாம் அது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்து நேரிடும் பின்னாடி வரவங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் லாங் ட்ரைவ் போகிறப்ப இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க லைட்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிப் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா செயின் லூபிங் ஸோ நீங்கள் செயின் லூப் வந்து கரெக்டாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வான்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து செயின் லூப் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து மைலேஜும் ட்ராப் ஆகும் ஸோ அந்த இழிவு செய் அந்த டார்க்கு வந்து வண்டி வந்து அதிகமாக வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டாப் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து வந்து லேக் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து செயின் லூப் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வான்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இது வந்து வந்து புது வண்டி ஸோ என் வண்டி பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர் வந்து இன்னும் ஓடலை ஸோ எவ்வளோ ஓடிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி தான் ஓடிருக்கு ஸோ நான் வந்து செயின் லூப் பண்ண தவிர ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வான்ஸ் வந்து நீங்கள் செயின் லூப் பண்ணிவிட்டீங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஷோ ஷோரூம் எடுத்துகிட்டு போகணும் மெக்கானிக் ஷாப் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்களே வந்து செயின் லூப் பண்ணலாம் ஸோ நான் அதுவும் வந்து சொல்கிறேன் எப்படி வந்து செயின் லூப் பண்ணுறது நான் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போடுறேன் ஸோ அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்கார்டு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் இன்னும் வாங்கலை ஸோ நான் கண்டிப்பாக வந்து செயின் லூப் எப்படி பண்ணுறது அதுவும் வந்து போடுறேன் ஸோ டிப் நம்பர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் வந்து எப்பவுமே கரெக்டாக த்ரீ தௌசண்ட் ஒன்ஸ் வந்து கிலோமீட்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இது வந்து புது வண்டி ஸோ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்ஜின் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்து லெவல் காமிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து காமிக்கும் ஸோ இது வந்து புது பைக்னால இன்ஜின் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் மேக்சிமமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் வந்து கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு லட்சத்துக்கு வந்து வண்டி வாங்குகிறோம் ஸோ இன்ஜின் ஆயில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போட்டோம் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டோம் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் இருக்காதீங்க ஸோ அதனால் வந்து உள்ளே வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பழுதாகும் ஸோ இன்ஜின் ஆயில் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆரி ஷோரூம்லேயே வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக போடுவாங்க நீங்கள் வெளியே வாங்கி கொடுத்து நீங்கள் போடணும்னு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அவங்களே வந்து சிந்தட்டிக் இன்ஜின் ஆயில் வந்து கரெக்டாக போடுவாங்க ஸோ பேட்ரி பேட்ரியும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் தான் ஸோ பிஎஸ் ஃபோரோட கம்பேர் பண்ணும்போது பிஎஸ் சிக்ஸில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பேட்ரி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேட்ரி வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ நான் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ண விரும்பல ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் திரும்பி வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக போய்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து வண்டி வந்து நான் வந்து ஒரு வாரம் எடுக்க மாட்டேன் ஸோ டென் டேஸ் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா பேட்ரியில் வந்து ஒரு ப்ளக் இருக்கும் அந்த ப்ளக்கை வந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ பேட்ரி கன்செப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஸோ பேட்ரி வந்து நீங்கள் பீரியாடிக்கலாம் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்த் டிப்பு ஸோ டிப் நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் நீங்கள் பெட்ரோல் வந்து ஒரு பங்கில் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த பங்க்லேயே வந்து பெட்ரோல் எப்போவுமே போடுங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரே பங்கில் வந்து போல எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே சென்னையில் இருக்கேன் ஸோ ஒரே பங்கில் போக முடியும் நான் வந்து மைக்ரேட் ஆகிட்டே இருப்பேன் அங்கே இங்கே வேலூர் ஸோ பெட்ரோல் வந்து மேக்சிமம் ஒரே பங்க் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறேன் ஷெல் ஷெல்னால் எல்லா ஷெல்லுலேயும் போடுங்க ஸோ பாரத்னா நீங்கள் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெட்ரோல் பங்க் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பெட்ரோல் பங்க் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வந்து அந்த பெட்ரோல் பங்க் வந்து அவைலபிளாக இருக்கணும் ஸோ அது போல் பெட்ரோல் பங்கை வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது போல் பெட்ரோல் பங்க் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போடுங்க இப்போ வந்து ஹெச் பண்ணி ஹெச்பி இப்போ ஷெல்லுலேயே ரெண்டு விதமாக மாதிரி பெட்ரோல் இருக்கும் ஒன்று வந்து லெட்டர் பெட்ரோல் இன்னொன்று அன்லெட்டர் பெட்ரோல் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஸ்பீட்னா ஸ்பீடே போடுங்க அன்லெட்டர் பெட்ரோல் நார்மல் பெட்ரோல்னால் நீங்கள் நார்மல் பெட்ரோலே போடுங்க மாற்றி மாற்றி வந்து போடாதீங்க ஸோ அதனால் வந்து மைலேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகும் ஸோ இது வந்து டிப் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிப் நம்பர் செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் கியர் ஷிஃப்டிங் நீங்கள் கியர் ஷிஃப்டிங் வந்து எப்பவுமே வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் கரெக்டான ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கியர் ஷிஃப்டிங் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆர்பிஎம் மீட்டர் வந்து இல்லை ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து இந்த சவுண்டு வச்சு தான் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த ஸ்பீடுக்கு எந்தெந்த கியரில் எந்தெந்த ஸ்பீடு போகணும் அதுக்கு நான் செப்பரேட்டாக
ஹெச்பி ப்ரீமியம் இருக்கும் ஸோ அந்த பெட்ரோல் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து இன்னமும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் மைலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த பெட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா டூ ருபீஸ் த்ரீ ருபீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நார்மல் பெட்ரோலோட ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பெட்ரோல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி போடணும் மாற்றி மாற்றி போகக்கூடாது ரெண்டு தடவை ஸ்பீடு போட்டேன் ஒரு தடவை நான் நார்மல் பெட்ரோல் போகலாம் அப்படி கான்ஸ்டண்ட் நீங்கள் அந்த பெட்ரோல் போய்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பர்ஃபார்மன்ஸில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் மைலேஜில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இது வந்து டிப் நம்பர் எயிட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிப் நம்பர் நைன் டிப் நம்பர் நைன் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் மெயின்டெனன்ஸ் டயரில் ஸோ டயரில் ஹேர் மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது முள் ஸோ ரொம்ப ஷார்ப்பாக ஏதாவது டயரில் ஒட்டியிருக்கா எப்பவுமே வண்டி எடுக்கும் போது வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் ஸோ என் பைக்கில் வந்து எதுவும் இல்லை ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது போய் ஒட்டிக்கும் அந்த ஷார்ப்பாக ஏதாவது முள் ஸோ நீங்கள் வந்து பீரியாடிக்கலாம் அதை வந்து செக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹேர் ப்ரெஷர் முன்னாடி வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி முன்னாடி வைக்கிறேன் ஸோ பின்னாடி வந்து ஃபார்ட்டி வைக்கிறேன் ஸோ பின்னாடி ஃபார்ட்டி வைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பீரியாடிக்கலாம் வந்து செக் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக இது வந்து ஏதாவது எடுக்கும் போது வந்து ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் முள் ஏதாவது ஒட்டிகிட்ருக்கா ஸோ இது வந்து ட்யூப்லெஸ் டயர்னால் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பைக்ஸ் வந்து ட்யூப் டயரோடு தான் வரும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் டயர்ஸ்ன்னு வரும்போது ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டயர்ஸ்ன்னு வரும்போது அவங்க கொடுப்பாங்க ரிம்ஸோடு கொடுப்பாங்க என்ன சொல்கிறது ஸ்போக்ஸோடு கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்போக்ஸ் வீல் ஸ்போக்ஸ் டயரை ஃபஸ்ட்டு வாங்கினோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போக்ஸ் டயரை பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டு அலாய் வில் எடுத்து மாட்டிக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் ராயல் என்ஃபீல்டு பார்த்துட்டு ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டே வந்து அலாய் வில் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டே ஸ்டாக்காக வர அலாய் வில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ட்ரெண்டர் போர்டு எக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வரும் ஸோ எந்த வந்து ஸ்டாக்காகவே வருது ஸோ எனக்கு வந்து அலாய் வில்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்போக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அலாய் வில்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து அலாய் வில்ஸ் ப்ரிஃபர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணதுனால ஸோ நான் வந்து இந்த பைக்கை சூஸ் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வந்து அசசரிஸ் கிட்லேயே வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து அலாய் வில் வந்து தராங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அது வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா முன்னாடி வந்து அது போல் இல்லை நிறைய லோ குவாலிட்டி அலாய் வில்ஸ்லாம் வெளியே ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் வைப்பாங்க ஸோ அதை வாங்கி போட்டு நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பார்த்துருக்கேன் நானும் யூடியூப் வீடியோஸில் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிப் இல்லை ஸோ அலாய் வீல்ஸில் வந்து கம்ஃபர்ட் அதிகமாக இருக்குமா ஸ்போக்ஸ் வீலில் வந்து கம்ஃபர்ட் அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்போக்ஸ் வீலில் தான் கம்ஃபர்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்போக்ஸ் வீலில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்போக்ஸ் வந்து டயரில் வந்து அட்டாச் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆஃப் ரோடிங் போகிறப்ப ஸ்போக்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்போக்ஸ் இருக்கணும் எல்லா ஸ்போக்ஸும் வந்து அதோட ஆஃப் ரோடிங் கல்லுலாம் ஏறும்போது அந்த வந்து டேம் ப்ளஸ் வந்து அந்த ஸ்போக்ஸ் வாங்கிக்கும் ஸோ அலாய் வீலில் நீங்கள் பார்க்க சொல்லுவோம் நைன் சப்போர்ட் அலாய் தான் இதில் இருக்குது ஸோ அந்த நைன் சப்போர்ட் அலாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் வந்து நிறைய அந்த ஸ்போக்ஸ் வாங்குற அளவுக்கு வந்து இந்த அலாய்ஸ் வந்து வாங்காது ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போக்ஸ் உடஞ்சிச்சுனா கூட ஒரு ஸ்போக் உடஞ்சிச்சுனா நீங்கள் வந்து தூரம் போட்டு அதை பிரித்து எரிஞ்சிட்டு ஸோ நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதே போல் ஸ்போக்ஸ் வந்து விலை கம்மி அரௌண்டு டுவெண்ட்டி அப்படி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்போக்ஸ் வந்து விலை கம்மி ஸோ அலாய் உடஞ்சிச்சுனா நீங்கள் ஃபுல் அந்த ரிம்மையே வந்து மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அலாயில் ஸோ அட்வான்டேஜும் இருக்குது இது வந்து டியூப்லெஸ் டயர் ஸோ நீங்கள் பஞ்சர் ஆனால் கூட ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணே போகலாம் ஸ்போக்ஸில் வந்து அப்படி இல்லை பஞ்சர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இம்மிடியட்டாக பஞ்சர் போட்டே ஆகணும் ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டில் எனக்கு வந்து டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் ஒரு மைனஸும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நியர்லி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வருது ஸோ எவ்வளோ பெரிய பலசாலியாக இருந்தாலும் இந்த பைக்கை வந்து தள்ளுறது டென் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்து கஷ்டமான விஷயம் ஸோ டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்தது ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஸோ ஸ்போக்ஸ்லேயும் அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது அதுதான் நீங்கள் வந்து இது டிப் இல்லை ஸோ சொல்லணும்னு தோணுச்சு நான் வந்து சொன்னேன் ஸோ டிப் நம்பர் டென் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டிப் தான் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்பவுமே பீரியாடிக்கலாம் ஒரு லாங் ட்ரைவ
அதுலேயே போயிட்டுருங்க ஸோ நம்ம சி நீங்கள் சிட்டிக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து போகலாம் சிட்டியில் ஸோ பெட்ரோல் கன்சப்ஷன் வந்து அதிகமாகும் ஸோ மைலேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகும் ஸோ எனக்கு வந்து நான் வந்து பெட்ரோல் போட்டுப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிட்டியில் ஓட்டுங்க ஸோ நான் வந்து பெட்ரோல் போட மாட்டேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து கஷ்டம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லாங் ட்ரைவ் போகிறப்ப மட்டும் இந்த பைக் வந்து எடுங்க ஸோ லாங் ட்ரைவில் போகிறப்ப நம்ம ஒரே கீரில் வந்து லாக் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்த்தி கீரில் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் செவன்டி டு எயிட்டியில் போயிட்டே இருப்பீங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் ஸோ இது வந்து டிப் நம்பர் லெவன் ஸோ இந்த டிப்பை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டான ஸ்பீடில் ஒரே கேரில் லாக் பண்ணிட்டு போங்க ஸோ மைலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஸோ டிப் நம்பர் டுவெல் ரொம்ப கோச்சிக்காதீங்க ரொம்ப நிறைய வந்து பேசிட்டேன்னு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டண்டான டிப்ஸ் தான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கே வந்து தெரியும் ஸோ டிப் நம்பர் டுவெல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக சர்வீஸ் விடுங்க நீங்கள் ப்ராப்பராக சர்வீஸ் விட்டாலே வண்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ சர்வீஸ் விடுறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சர்வீஸ் விடுதோ இல்லாமல் நம்ம வந்து லூபிங்கெலாம் நம்மளே வீட்டில் வந்து பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஒர்க் இருக்குது இந்த நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் தைட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளே வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்வீஸ் நம்மளால் பண்ண முடியாதது ஸோ இன்னொன்று வந்து சொல்ல மாதிரி இந்த வண்டியில் வந்து பண்ணக்கூடாதது ஒன்று இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் ரியர் சஸ்பென்ஷனை வந்து நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அது வந்து ஃபைவ் ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து அதில் கை வைக்காதீங்க நான் ஏன் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து வெல் வஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட எல்லா டூல்ஸும் வந்துனா வைங்க ஸோ ராயல் என்ஃபீல்ட் கிட் பாக்ஸ் வந்து டூல்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் வந்து அதை கை வைங்க உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்டில் கை வைக்காதீங்க ரியர் சஸ்பென்ஷன் அட்ஜஸ்டில் நீங்கள் வந்து கை வைக்காதீங்க நான் ஏன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஃபோர் வச்சிங்கன்னா இந்த சைடில் ரைட் சைடில் நீங்கள் இந்த ரைட் சைட்லையும் ஃபோர் வைக்கணும் ஸோ கரெக்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து ஷோரூமில் சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து நீங்கள் வந்து அது வந்து கரெக்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்களாம் இதில் இந்த வண்டியில் செய்யக்கூடாத விஷயம் வந்து இதுதான் ஸோ நீங்கள் வந்து மாற்றி வச்சுட்டிங்கன்னா சஸ்பென்ஷனே உடஞ்சிடும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு எல்லா பாசுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியான பாஸ் ஜென்யூன் பாஸ் எல்லாமே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப வந்து காஸ்ட்லி சஸ்பென்ஷன் ஹார்டாக செட் பண்ணுறேன் சாஃப்டாக செட் பண்ணுறேன் தயவு செய்து வந்து அந்த வேலையை மட்டும் நீங்கள் வந்து பண்ணாதீங்க பண்ணக்கூடாத விஷயம் வந்து இது டிப் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஸோ எப்போவுமே வந்து பைக்கை வந்து நீங்கள் எந்த ரைடு போயிட்டு வந்தாலும் கவர் பண்ணி வைங்க ஸோ நீங்கள் விடுற பார்த்தில் வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அக்கோமலேட் ஆகாது ரொம்ப ஆகாது எனக்கு தெரியும் ப்ரோ கண்டிப்பாக வந்து டஸ்ட் வந்து அக்கோமலேட் ஆகாது அப்படி நம்ம கவர் பண்ணாதீங்க ஸோ நான் வந்து இங்கே தான் வந்து பார்க் பண்ணுறேன் ஸோ அதுதான் குட்டிமா கவரு ஸோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காக கவர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்பவுமே நான் வந்து போயிட்டு ஒரு ரைட் போட்டு வந்தால் கவர் போட்டு வச்சிருவேன் ஸோ எங்கே வெளியே நிறுத்தினாலும் எங்கே நிறுத்தினாலும் நான் வந்து கவர் போட்டு வச்சிருவேன் ஸோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குரோம் பார்ட்ஸ் இது வந்து குரோம் இல்லை இது வந்து மேட் பிளாக்கு ஸோ இதுலேயும் வந்து ரஷ்ட்டு வரும் அது பட்டதுனால ரஷ்ட்டு வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்பவுமே ஒரு கவர் போட்டு வந்துருங்க ஒரு ரைடு போட்டிங்கன்னா ஒரு கவர் எப்பவுமே கவர் போட்டு வச்சுருங்க ஸோ உங்களுக்கு எனக்கு வந்து தெரியும் ப்ரோ என் வீட்டாண்ட டஸ்ட்டே படியாது அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து கவர் போடாதீங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து என்னோடய சஜஷன் வந்து கவர் போட்டு வைக்கிறது தான் ஸோ இன்னொன்று இருக்குது கவர் போடும்போது நீங்கள் ரைடு போயிட்டு வந்த உடனே கவர் போடாதீங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் ஆச்சு ஸ்டார்டிங் எனக்கு தெரியல நான் வந்து ஒரு ரைடு போயிட்டு வந்த உடனே வந்து கவர் போட்டேன் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னு வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்களே ஓ நான் ரைடு போயிட்டு வந்து உடனே கவர் போட்டதுனால இன்ஜின் வந்து ஹீட்டு நல்லா ஹீட் ஆகும் நம்ம இன்ஜின் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஹீட் ஆகும்போது அப்படியே கவர் போட்டதுனால அந்த கவரில் வந்து இந்த கவர் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு ஸோ இப்போ கூட ஹீட்டாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண லைட்டாக ஹீட்டாக இருக்குது ஸோ அப்படியே வந்து ஒட்டிக்கிச்சு அந்த கவர் வந்து ஸோ நான் எனக்கு வந்து அது தெரியல ஸோ நான் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணுறப்ப கவர் ட்ரர் சவுண்டு டியர் ஆகிற மாதிரி சவுண்டு இப்படி பிச்சுக்கிட்டு வந்துருச்சு கவர் அந்த பாட்டே ஸோ நீங்கள் கவர் போடும் போது ஹீட்டு தனிஞ்ச உடனே நீங்கள் வந்து கவர் போடுங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட இல்லை ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகட்டும் நீங்கள் தனிஞ்ச உடனே நீங்கள் கவர் போடுங்க ஸோ இது வந்து நான் வந்து இந்த இன்சிடென்ஸ் வந்து மீட் பண்ணேன் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ டிப் நம்பர் ஃபோர்டீன் இன்னும்
டிப் நம்ம ஃபிஃப்டி மேல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டிப் ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு மட்டும் இந்த டிப்பு வந்து பொருந்தும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் வந்து நம்ம இன்ஜின் ராயல் என்ஃபீல்டு இன்ஜின் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ எண்ட்லேயே வந்து ஃபுல் பவர் அண்ட் டார்க் வந்து ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி வந்து இது வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு இன்ஜின் இன்ஜின் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட் வேல் கான்ஃபிகரேஷன் இன்ஜின் இது வந்து நல்லா புக்கில் அதுக்கு எல்லாம் சொல்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டிப்பு ஸோ நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ப்ரோ என் பைக் வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்மில் வந்து பவர் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வந்து இந்த குரூசியர் பைக் கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம வண்டி இன்ஜின் பஞ்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லேயே வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் நியூட்ரி மீட்டர் டார்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் அதே போல் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பிஹெச்பி ஏம் பவர் பிஎஸ் சிக்ஸில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிஎஸ் ஃபோரில் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பிஹெச்பி இருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம்லேயே வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இனிஷியல் பிக்கப் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் கியரை போட்டு அப்படியே நீங்கள் அந்த கிளச்சை விட்டு ஆக்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களை உங்களே இருக்கும் போத் ரைடர் அண்ட் பில்லியன் இருந்தாலும் நானும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ போத் ரைடர் அண்ட் பில்லியன் இருந்தாலும் அந்த இனிஷியல் பிக்கப் வந்து அந்த எந்த பைக்லேயும் வராது நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் கூட வச்சுக்கோங்க எந்த பைக்கில் வந்து இனிஷியல் பிக்கப் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசியில் இருக்க பிக்கப் வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான பிக்கப்பு ராயல் என்ஃபீல்டு எல்லா பைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் ஸோ எல்லா பைக்லேயும் எல்லா பைக்கும் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆகட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகட்டும் ஹிமாலயன் ஆகட்டும் இன்டர்செப்டர் ஆகட்டும் காண்டினில் ஜிடி ஸோ உங்களுக்கு வந்து போக போக த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஜிடி காண்டினில் ஜிடி வரையும் பவரும் டாக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஆர்பிஎம் வந்து எல்லாமே சேம் தான் பவருக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் தான் எல்லா பைக்கில் ராயல் என்ஃபீல்டில் ஸோ அதே போல் டார்க்குக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட்லேயும் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பிஹெச்பி ஆகும் அதே போல் இன்டர்செப்டர் ட்வின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பிஹெச்பி டார்க் வந்து ஃபிஃப்டி டூ நியூட்ரி மீட்டர் டார்க் அதில் ஸோ பவர் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகுமே கண்டி ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்ஸ்ன்னு எடுத்திங்கன்னா இனிஷியல் பைக்கு பைட் வந்து செம்மையாக இருக்கும் அந்த இனிஷியல் பைட் வந்து ஸோ நான் சொல்கிறது அதுதான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் மேலேயே உங்களுக்கு வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் போகிறதுக்கே ஸோ நம்ம பைக் வந்து ஒரு எயிட்டி ஒரு மினிமம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டிலாம் வண்டி வந்து அப்படி சீரும் நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த பைக்கை வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மிஷினை ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாதீங்க லைக் ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆர்சி அது போல் கேடிஎம் போல் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணாதீங்க இந்த பைக் வந்து நீங்கள் டிராஃபிக்கில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி போகிறதுக்கோ நம்ம முன்னாடி சொல்லி இப்போ ரிவ்யூலேயே டிராஃபிக்கில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி போகிறதுக்கோ டாப் ஸ்பீட் போகிறதுக்கோ இந்த பைக் வந்து இல்லை ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஓவர் ஹெட் வேல் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து வேறு எந்த கம்பெனியும் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை வெறும் ராயல் என்ஃபீல்டு மட்டும் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்ஜின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல கான்ஃபிகரேஷன் அது இன்ஜின் டிசைனும் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க இந்த வண்டி ஓட்டுற விதம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த விதத்தில் நீங்கள் ஓட்டணும் ஸோ அப்படியே ஒரு டவுன்னா ஒரு ஃபிஃப்டிக்குள்ளே போங்க ஹைவேஸ்னா ஒரு எயிட்டி நீங்கள் வந்து ரொம்ப க்ரூஸ் பண்ண ஆசை பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே போங்க அப்படி ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி வந்து நல்ல மைலேஜ் தரும் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாயிருக்கும் லாங் லாஸ்டிங்காக இன்ஜினோட பார்ட்ஸும் வந்து குவாலிட்டியும் வந்து நல்லா வரும் ரொம்ப நாள் வரும் ஸோ ஒரு ஒரு பார்ட்ஸும் போயிடுச்சுனா ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி அடிச்சு கிடிச்சு டக்கு 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 கியர் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப கியர் வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ரேஷாக வந்து கியர் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க நான் வந்து கியர் வி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணும் எந்தெந்த ஸ்பீடில் எந்தெந்த கியரில் போகணுன்றது கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ வந்து போடுறேன் நான் ஆக்ஷன் கேம் வாங்கலை ஸோ ஆக்ஷன் கேம் வாங்கிட்டா நான் அந்த வீடியோ போடுறேன் ஸோ எல்லாருமே வந்து மைலேஜ் வீடியோவுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ மைலேஜ் வீடியோவும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் தான் போடலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் முன்னாடி வந்து நான் டாப் எண்டும் நான் ஓட்ட போகிறதில்ல ஸோ முன்னாடி சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் நான் டாப் எண்ட் வீடியோ